तो दोस्तों कैसे है आप लोग मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब जरूर अच्छे होंगे तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि वीवो ने लॉन्च कर दिया अपना वीवो वी फिफ्टीन पर तो इसके बारे में हम एक वीडियो बना चुके हैं मतलब इसमें क्या क्या चीज़ आपको मिल जा रहा है इसका प्राइस क्या होने वाला है आ, सारे चीज़ के बारे में एक वीडियो हम बना चुके हैं उसका लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे आप जाकर उस वीडियो को चेक कर सकते हैं उस वीडियो को देख सकते हैं तो दोस्तों ऐसे में ये फोन का चार्ज चारों तरफ हो रहा है मतलब सब कोई जो है इसका अच्छा है बताएंगे आपको इसका इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर इसका पॉपअप कैमरा इसका फुल व्यू डिस्प्ले इसके बारे में बहुत सारे कोई बताएंगे आपको लेकिन जैसे कि आपको पता है कोई भी चीज़ बिल्कुल परफेक्ट नहीं हो सकता है मतलब कुछ ना कुछ कमियाँ उसमें जरूर होता है सेम टू सेम इस फोन में भी कुछ कमियां है कुछ नहीं दोस्तों बहुत सारे कमियां हैं अगर देखा जाए तो तो उसी के बारे में इस वीडियो में हम लोग बातें करेंगे कि इस फोन में क्या क्या कमियां हैं तो ऐसे में अगर इस फोन को लेने का प्लान बना रहे तो वीडियो को आपको जरूर देखना चाहिए शुरू से लेकर अंत तक ताकि आपको पता चल पाए कि इसमें क्या क्या कमियां हैं तो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है राज आप देख रहे हैं मेरे और आपका अपने चैनल टेक्निकल बर्गनिंग और इस वीडियो में हम लोग बातें करेंगे वीवो का वी फिफ्टीन के कुछ कमियां के बारे में दोस्तों सबसे पहले जो कमी है आपको देखने को मिलेगा इस फोन में वो है इस फोन का डिजाइन हाँ दोस्तों इस फोन में आपको देखने को मिलता है प्लास्टिक बॉडी डिजाइन मतलब आप पे कर रहे हैं उनतीस हज़ार रुपये उसमें को क्या दिया जा रहा है एक प्लास्टिक बड़े डिजाइन वाले फ़ोन जबकि बारह तेरह हज़ार रुपये रुपया में आजकल आपको जो है ग्लास बड़े डिजाइन वाला फ़ोन देखने को मिल जाएगा लेकिन इसमें आपको उनतीस हज़ार रुपये में मिल रहा है प्लास्टिक बड़े डिजाइन तो ऐसे में प्लास्टिक बड़े डिजाइन में क्या होता है कि फ़ोन में स्केच बहुत ज़्यादा आता है मतलब वो कोई भी चीज़ में आप फ़ोन को रख दिया कहीं भी फ़ोन को रख दिया तो कहा कि जल्द ही स्केच आ जाएगा ऐसे में आप अगर गलती से भी उसका कवर से फ़ोन को निकाल लिया तो स्केच आने का जो है डर बहुत ही ज़्यादा रहेगा तो ऐसे में हम कहेंगे कि प्राइस के हिसाब से इस फोन का जो प्लास्टिक बड़े डिजाइन है बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करता है वीवो कुछ और प्रोवाइड करना चाहिए था कम से कम ग्लास बड़े डिजाइन तो जरूर इसमें देना चाहिए था उसके बाद जो दूसरा कमियां है इस फोन का वो है इस फोन का बैटरी आपको पता होगा इस फोन में आपको मिल रहा है सैंतीस सौ एमएच की बैटरी जबकि आजकल बारह तेरह के फोन में आपको पांच हजार की बैटरी देखने को मिल जाता है जैसे कि आपका एम ट्वेंटी होगा सैमसंग गलेक्सी एम ट्वेंटी हाल फिलहाल लॉन्च हुआ है मार्केट में उसको ले लीजिए उसमें आपको पांच हजार की बैटरी मिल जाता है जबकि उसका प्राइस इस फोन से आधा है मतलब आपका वीवो वी फिफ्टीन प्रो का जो प्राइस है उससे आधा प्राइस में आपको मिल जाएगा सैमसंग गलेक्सी एम ट्वेंटी जिसमें आपको पाँच हज़ार एमएच की बैटरी देखने को मिल जाएगा लेकिन उनतीस हज़ार रुपये में आपको क्या दिया जा रहा है सैंतीस सौ एमएच की बैटरी जो कि बहुत ही गलत बात है तो ऐसे में हम ये कहेंगे कि प्राइस के हिसाब से इस फोन में आपको जितना एमएच का बैटरी प्रोवाइड करा जा रहा है बिल्कुल जस्टिफाई नहीं है कम से कम चार हज़ार की बैटरी तो इस फोन में जरूर प्रोवाइड करना चाहिए था वीवो को लेकिन पता नहीं वीवो ने क्या सोच के सैंतीस एमएच का बैटरी दिया मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है उसके बाद जो तीसरा नेगेटिव पॉइंट है इस फोन का वो है इस फोन का डिस्प्ले हाँ दोस्तों मुझे पता है कि इस फोन का डिस्प्ले में बहुत सारे अच्छे चीज़ें आपको प्रोवाइड करा जा रहा है जैसे कि इस फोन का जो डिस्प्ले है वो एक एमोलेट डिस्प्ले होने वाला है इसमें आपको देखने को मिल जाता है फुल व्यू डिस्प्ले इसमें आपको मिल जाता है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट इसका मतलब ऐसे कई सारे अच्छे अच्छे चीज़ इस फोन का डिस्प्ले में आपको देखने को मिल जाएगा लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि वीवो ने इस डिस्प्ले में इतना अच्छे अच्छे चीज़ें प्रोवाइड करा लेकिन किसी भी तरह का कोई भी तरह का प्रोडक्शन क्यों नहीं दिया जा रहा है इस फोन का डिस्प्ले में हाँ दोस्तों इस फोन का डिस्प्ले में आपको किसी भी तरह का डिस्प्ले प्रोडक्शन देखने को नहीं मिलेगा मतलब ना ही इस फोन में आपको गोरेला ग्लास का सपोर्ट देखने को मिलेगा ना ही आपको ड्रैगन टेल पर का सपोर्ट देखने को मिलेगा जबकि दस हजार पंद्रह हजार का मोबाइल में आपको जो है गोयला ग्लास फाइव का सपोर्ट देखने को मिल जाता है लेकिन वीवो ने क्या सोच कि इस फोन का डिस्प्ले में किसी भी तरह का प्रोडक्शन नहीं दिया मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कम से कम वीवो को इस फोन में गोयला ग्लास फाइव का तो प्रोडक्शन देना ही चाहिए था मतलब उन्तीस हजार आप दे रहे हो इस फोन के लिए लेकिन आपको किसी भी तरह का डिस्प्ले प्रोडक्शन देखने को नहीं मिल रहा है तो इसका क्या मतलब हुआ मतलब इतना अच्छे अच्छे चीज़ें वीवो ने इस फोन के द्वारा प्रोवाइड करा रहा है लेकिन मामूली सा एक डिस्प्ले प्रोडक्शन इसमें नहीं दिया जा रहा है लेकिन क्यों नहीं दिया जा रहा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है वीवो को कम से कम गोल्डा ग्लास फाइव का प्रोडक्शन इसमें देना ही चाहिए था उसके बाद जो चौथा नेगेटिव पॉइंट निकल के आता है इस फोन के बारे में वो है इस फोन का प्रोसेसर हाँ दोस्तों इस फोन में आपको देखने को मिल जाता है स्नैपड्रैगन सिक्स प्रोसेसर हमें मान रहा हूँ ये जो स्नैपड्रैगन सिक्स प्रोसेसर है एक अच्छा प्रोसेसर है मतलब डेली लाइफ में आपको परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत नहीं आएगा चाहे आप बड़े साइज का गेमिंग वगैरह रन करा ले खासकर खासकर भी पॉप जैसा गेम को कितना भी आप खेल इस फोन में या जो बड़े साइज का एप्लीकेशन वगैरह होता है उसको रन करा ले मतलब किसी भी तरह से परफॉर्मेंस में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाला है लेकिन उनतीस हजार रुपये में स्नैपड्रैगन 675 सेवेंटी नहीं करता है मतलब आपको पता होगा कि बीस पच्चीस हजार का मोबाइल में आपको स्नैपड्रैगन 845 देखने को मि
क्योंकि इस फोन में आपको दिया जा रहा है अड़तालीस मेगापिक्सल का बैक कैमरा लेकिन इस फोन का जो अड़तालीस मेगापिक्सल का बैक कैमरा है वो बिल्कुल ही अड़तालीस मेगापिक्सल का जैसा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगा वो एक्चुअली परफॉर्मेंस करेगा बारह मेगा पिक्सल का जैसा तो ऐसे में आप अगर इस फोन का अड़तालीस मेगा पिक्सल वाले कैमरा के लिए इस फोन को खरीदने का मन बना रहे थे तो ऐसे में आप थोड़ा सा रुक जाइए क्योंकि इस फोन का जो अड़तालीस मेगा पिक्सल वाले कैमरा है वो बिल्कुल ही ओरिजिनल अड़तालीस मेगा पिक्सल वाले कैमरा जैसा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगा जैसे कि आपको देखने को मिला था रेडमी नोट सेवन में उसमें भी अड़तालीस मेगा पिक्सल का कैमरा मिलता है लेकिन वो जो है बारह मेगा पिक्सल का ही परफॉर्मेंस दे पाता है तो सेम टू सेम एक कहानी मतलब वैसा एक कहानी आपको यहाँ भी देखने को मिल जाएगा मतलब इस फोन का जो अड़तालीस मेगा पिक्सल का कैमरा है वही वो भी आपको अड़तालीस मेगा पिक्सल का कैमरा जैसा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगा वो एक्चुअली आपको देगा बारह मेगा पिक्सल का परफॉर्मेंस तो ऐसे में आप अगर इस फोन का जो बैक कैमरा है जो अड़तालीस मेगा पिक्सल का कैमरा है उसके वजह से इस फोन को खरीदने का मन बना रहे थे तो थोड़ा सा रुक जाइए थोड़ा सा आपको सोच लेना चाहिए उसके बाद जो छठवा नेगेटिव पॉइंट निकल के आता है इस फोन के बारे में वो है दोस्तों इस फोन का पॉपअप सेल्फी कैमरा हाँ मैं जान रहा हूँ इसमें आपको 32 मेगापिक्सल के पॉपअप सेल्फी कैमरा मिल जाता है कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छा होने वाला है लेकिन ये जो पॉपअप मैकेनिज्म है ये आपको कभी कभी परेशान भी कर सकता है जैसे कि मान के चलिए आप सेल्फी ले रहे हैं मतलब आपका जो सेल्फी कैमरा है पॉपअप सेल्फी कैमरा वो बाहर निकला हुआ है और वैसे ही आपका हाथ से जो आपका फोन नीचे गिर गया किसी भी तरह से आपका हाथ से जो है फोन जो छूट के नीचे गिर गया ऐसे में आपका हाथ से जैसे आपका फोन नीचे गिरेगा तो सबसे पहले टूटेगा आपका सेल्फी कैमरा ये बात आप भी जान रहे हैं और जहाँ आपका पॉपअप सेल्फी कैमरा में डैमेज पहुंचा तो सबसे पहले तो आपका मोबाइल का जो फेस अनलॉक फीचर्स है वो काम करना बंद बंद कर देगा क्योंकि इस फोन का जो फेस अनलॉक फीचर्स है वो इस फोन का जो पॉपअप मैकेनिज्म वाले सेल्फी कैमरा है उसी का वजह से मतलब उसी का थ्रू काम कर पाता है तो ऐसे में अगर पॉपअप मैकेनिज्म में डैमेज पहुंच गया आपका इस फोन का जो पॉपअप सेल्फी कैमरा है उसमें डैमेज पहुंच गया तो सबसे पहले तो आपका फोन का जो फेस अनलॉक फीचर्स है वो काम करना बंद कर देगा तो ऐसे में इस फोन का जो पॉपअप मैकेनिज्म वाले सेल्फी कैमरा है वो कहीं ना कहीं इस फोन का कमजोरी का कारण भी है तो दोस्तों यही था कुछ नेगेटिव पॉइंट इस फोन के बारे में तो दोस्तों ऐसे में अगर इस फोन को लेकर के आपका मन में और भी कोई सवाल है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा हम जरूर से जरूर कोशिश करेंगे आपका सवाल का जवाब देने की तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो आपको अच्छा लगा आज की जो जानकारी है आपको अच्छा लगा तो अगर आज की जानकारी आपको अच्छा लगा तो प्लीज दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्त अपने फैमिली वाले के साथ ताकि जो जानकारी है इसके बारे में उन लोग भी जान पाए और ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो रोजाना देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा क्योंकि दोस्तों ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो में रोजाना आपके लिए लाते रहते हो तो दोस्तों हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए इतना ही दोस्तों फिर से हाजिर होंगे नए वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंद बंदे मातराम हिंदुस्तान जिंदाबाद इन क्लाब जिंदाबाद भारत माता की जय